প্রচুরক অর্থই হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক অর্থাৎ পরিসংখ্যানে যে সমস্ত উপাত্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার আসবে বা ব্যবহৃত হবে সেই উপাত্তগুলোকে বলব প্রচুরক দশ এবং পনেরো জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নাম্বার থেকে আমরা এখানে সহজেই বুঝতে পারছি যে পঞ্চাশ সংখ্যাটি এসেছে চারবার অর্থাৎ চারজন শিক্ষার্থী সর্বাধিক সর্বাধিক সংখ্যাকবার নম্বর পেয়েছে এবং পঞ্চাশ এক্ষেত্রে প্রচুরক পঞ্চাশ এখানে দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ সংখ্যাটি এসেছে চারবার এবং ষাট সংখ্যাটি এসেছে চারবার দুটি সংখ্যাই সর্বোচ্চ সংখ্যাকবার এসেছে অর্থাৎ চারবার তাই এখানে প্রচুরক হবে দুটি সংখ্যাই পঞ্চাশ এবং ষাট বন্ধুরা আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক দেবে কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে এই জন্য যে পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন আকারে যাবে এবং তোমরা সে ভিডিওটি দেখতে পাবে এখানে সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে গণসংখ্যার সর্বোচ্চ মান রয়েছে পঁচিশ তাহলে এই শ্রেণীটি হবে আমাদের প্রচুরক শ্রেণী তো এক্ষেত্রে আমরা এই যে প্রচুরক নির্ণয়ের যে সূত্রটি দেখতে পাচ্ছ এখানে এফ ওয়ান এফ টু এইচ এবং এল এর মান বসিয়ে দিলে আমাদের প্রচুরকটা চলে আসবে তো এখানে এই পঁচিশ থেকে তার পূর্ববর্তী সংখ্যাটি বিয়োগ করলে আমরা এফ ওয়ানের মান পাবো এবং পঁচিশের পরবর্তী কোনো সংখ্যা থাকলে সেটি বিয়োগ করলে এফ টু এর মান পাবো যেহেতু পঁচিশের পরে এই ঘরে আর কোনো সংখ্যা নেই তাই শূন্য বিবেচনা করে নিতে হবে আর এইচ কিভাবে পাবো এইচ হচ্ছে শ্রেণী ব্যক্তি বা শ্রেণী ব্যবধান সেক্ষেত্রে আমরা এই এটা থেকে এটা বিয়োগ করে বা একুশ থেকে বি এগারো এটি বিয়োগ করেও আমরা এইচের মান পাব এছাড়াও আমাদের এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় আমাদের এই শ্রেণীতে যে গণসংখ্যাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর এই শ্রেণীর মধ্যে আমাদের যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এটি একটি বিচ্ছিন্ন শ্রেণী তো বিচ্ছিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণীর নিম্নসীমা বের করার যে কৌশল এখান থেকে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা থেকে দশমিক পাঁচ বিয়োগ করে আমাদের এই নিম্নসীমা বের করতে হবে তো এখানে দশমিক পাঁচ কেন বিয়োগ করছে দেখো এই যে এই একুশ এবং এই যে বিশ এটির ডিফারেন্স হচ্ছে এক এই একে দুই ভাগ করে আমরা দশমিক পাঁচ পেয়েছি এই দশমিক পাঁচ প্রতিটি নিম্নসীমা থেকে বিয়োগ করলে আমরা পাবো প্রকৃত নিম্নসীমা আর এখানে দশমিক পাঁচ যোগ করলে পাবো প্রকৃত উচ্চসীমা এই প্রকৃত উচ্চসীমা নিম্নসীমা দিয়ে যে শ্রেণীটা পাওয়া যায় সেটিকে বলা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা লাগে আয়তলেখ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আর আমরা জানি আয়তলেখ অঙ্কন থেকে আমরা সহজেই প্রচুরক নির্ণয় করতে পারি তাই প্রচুরক পরিমাপের ক্ষেত্রে আমাদের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমাটা জরুরি তাহলে আমরা এখানে যে মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি এভাবে ক্যালকুলেশন করলে তোমরা এই বিয়াল্লিশ দশমিক এক সাত নম্বরটি পেয়ে যাবে আর এখানে অবশ্যই আসন্ন মান ব্যবহার করবে কেননা আমরা পাঁচ থেকে পাঁচকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এক দশমিক ছয় 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 অনেকগুলো সংখ্যা পেতাম সেটিকে আমরা আসন্ন মানে এখানে দেখিয়েছি একইভাবে একইভাবে এই অঙ্কটি দেখো শুধুমাত্র পঁচিশ নিচের থেকে উপরে গিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই নিম্নসীমা সর্বোচ্চ গণসংখ্যার শ্রেণী এটা প্রচুরক শ্রেণী এগারো থেকে দশমিক এক দশমিক পাঁচ বিয়োগ করলে আমরা দশ দশমিক পাঁচ পাবো আর পঁচিশের পূর্ববর্তী সংখ্যা হচ্ছে শূন্য এটি বিয়োগ করলে এফ ওয়ান আর আগেরটি এভাবেই করতে হবে তো এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণ দেখো সি দিয়েছি আসলে এই সি বা ডি যে কোনো একটি প্রতীক দিলেই হবে এটি দ্বারা বোঝাইতেছে যে এটি শ্রেণী ব্যবধান বা ক্লাস ইন্টারভ্যাল এখন আমরা আরও দুটি গণসংখ্যা সারণী থেকে দেখব তো এখানে দেখা যাচ্ছে গণসংখ্যা সর্বোচ্চ মান মাঝখানে রয়েছে তাহলে আমাদের জন্য খুবই সুবিধা হচ্ছে যে পূর্বের একটা সংখ্যাও দেখতে পাচ্ছি পরেরটাও দেখতে পাচ্ছি তো পূর্বেরটা বিয়োগ করলে পাবো এফ ওয়ান আর পরেরটা বিয়োগ করলে পাবো এফ টু এর মান আর এই শ্রেণীর নিম্ন সময় একুশ এখান থেকে দশমিক পাঁচ বিয়োগ করেছি বিশ দশমিক পাঁচ এল এর মান হয়েছে এখানে বসিয়ে দিব এবং তারপরে আমরা সাধারণ নিয়মেই হিসাবটা করব এবং চব্বিশ দশমিক শূন্য সাত প্রচুরক পাব এই জায়গাটা যে বিষয়টা লক্ষণীয় গণসংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ইতপূর্বে তিনটি সারণে দেখলাম সবগুলো বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ এই উচ্চসীমার সাথে এই নিম্নসীমার কোনো মিল নাই অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে 
কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই উচ্চ সীমার সাথে এই নিম্ন সীমাটার মিল রয়েছে তো এই রকমের মিল থাকলে যে শ্রেণীটা পাবো সেগুলোকে বলা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর সীমা এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর সীমা দিয়ে আমরা সহজেই আয়তো লেখ্য অঙ্কন করতে পারি এবং সেখান থেকে আমরা সহজেই প্রচুরকের ধারণাটা পেতে পারি তো এক্ষেত্রে আমাদের দেখো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা রয়েছে পঁচিশ তাহলে এই শ্রেণীটি হবে গণসংখ্যার প্রচুরক শ্রেণী এবং এর নিম্ন সীমা হবে এল আর বাদ বাকি যে কাজ আগের মতোই করেছি দেখো সি এর মান দশ পাঁচ এখানে এফ টুর মান নয় এখান থেকে এটা বিয়োগ করেছি এখান থেকে এটা বিয়োগ করেছি এবং হিসাব করে নম্বর পেয়েছি তেইশ দশমিক পাঁচ সাত